Asante. Um, viongozi wa DSTV, viongozi wa Jua Kali, wakiongoza na mamangu la mata, viongozi wa Manara TV, wana habari. Asalamu alaikum. Jamani mwenye mji anakusalimia ni asalamu alaikum. Haya idia tena. Wacha kitikeni kwa nguvu, acheni choyo. Huyu unafaa impate mshahara. Wape mwanangu tuige mfarume. Um, kwanza kabisa napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutukutanisha hapa. Amina. Lakini pia naomba radhi, naomba nitangulize kuomba radhi kwa sababu mimi sio mwongeaji mzuri sana wa hadhira, sina uzoefu na ikitokea nimekosea kwenye uongeaji wangu wa chochote, naomba mniwie radhi. Um, wanahabari tumewaita hapa kwa jambo moja tu na Jambo lenyewe ni la kutangaza kufungua kodi yetu ya tarehe 18 January 2024 ambayo itakuwa ni alhamisi ijayo. Watu wengi kila mmoja anasema lake juu ya siku hii. Lakini leo tumeamua kuifungua rasmi kwa mialiko kwa ajili ya event hiyo kubwa. Tarehe hiyo 18 itakuwa ni siku ya birthday ya Haji Manara. Lakini kubwa kuliko jambo lingine ni kwamba siku hiyo Haji Manara ambaye ni mpenzi wangu ataenda kunivisha rasmi pete ya uchumba. Wewe yanisha bali makofi. Wewe unasoma professor Mike. Tena jambo la heri ndio tena mimi nakuongea. Msemaji tena makofi. Nakwambia kuondoka kwa miguu hapa. Tiga mwanangu wewe mfarume. Rudia tena. Rudia tena naliomba jamani. Sawa. Rudia tena bila kadamu na Lakini siku nivisha pete tu. Hii siku tutaita Royal Engagement Party Day kwa sababu itakuwa kubwa ya kihistoria. Sidhani kama ishawe kutokea engagement kama hiyo Tanzania. Kwa hiyo makofi yajai kutokea ishawe kutokea. Ishawe kutokea nyie mnaoitwa kila sehemu. Hakuna tu lakini wewe mtacheka. Um na event hii itafanyika The Dome masaki kuanzia saa 12 jioni. Lakini pia itarushwa live kupitia DSTV channel ya Maisha Magic Poa namba 144. Oyo! Afeki Afeki. Captain Box la Panado. Semaji kama semaji. Nasikio viongozi mbalimbali watakuepo, watumishi wa umma watu watasisi mbalimbali. Na mama atakuepo Samia. Habari ndio hiyo. Habari ndio hiyo kizimkazi yupo. Sikwa kumishwa pesa. Ringa mwanangu tuiga mfarume. Ringa. Mzee kakwacha mifike sila dola. Ongea chochote unachojisikia. Um na kuchelewa kwetu kutangaza shughuli hii kurushwa live na DSTV kulitokana na, na mgongano wa Kimaslai ambao ulimhusisha mpenzi wangu Haji Manara lakini baada ya kuzungumza na viongozi wa kampuni anaoifanyia biashara na kupata go ahead tumekuja kwenu kutangaza shughuli hii rasmi ya kuelekea tarehe 18 italushwa live kupitia DSTV na litakuwa jambo kubwa sana kutakuwa na matukio mengi kama tulivyosema kutakuwa na birthday lakini pia nimepokea taarifa kuwa Manara TV itakuwa na anniversary ya mwaka mmoja Manara TV mwaka mmoja makofi tutaongeza fanya kazi wenye elimu <laughs> lakini pia kutakuwa na performance za wasanii wakubwa na tukio hili naamini litabeba furaha ya watu litatupa furaha sisi wenyewe lakini pia tunatarajia kuangaliwa na watanzania wengi hasa wa Afrika Mashariki na wengi zaidi ni wakaribisha sana siku hiyo naomba ushirikiano wenu lakini nimalize kwa kuwaambia Haji Manara ameshafuata taratibu zote za kidini kuelekea kuja kunioa ikiwa ni pamoja na kujitambulisha nyumbani kwetu Makofi ya Bwana Heli Mungati baba mfalme wa viumbe Mungu isha kuandikia Sasa ni sembe dodo mchanganyi <laughs> leo msirari na baba mwende hata beach kapteni <laughs> <laughs> box na panado mzee basidai na sio tunavisha aya pete mama kana kuona <laughs> wewe utaenda kusira kumbuko mara na mganga bwana <laughs> mganga wewe usimuone kule yeye mwenye anaomba mungu <laughs> <laughs> baba bugati we mfalme twiga lakini baada ya tukio hilo inshallah yeye mwenye hajimanara atatangaza siku 
rasmi ya harusi yetu. Yeah. Kwa hiyo na umbendu wazenu, inshallah wa mwenyezi mungu waibaliki shuli, lakini pia abariki mwusiano yetu. Amina, hakuna, hakuna wala jai kutokea. Bariki, tulisha barikiwa. Makofi, makofi nini, tulisha barikiwa. Haya. Asanteni sana kwa hayo naomba ni mkaribishe mpenzi wangu yeah. Haji Manara ah, ah. na yeye ana yake ya kuongea. Karibu. Sio uamini wako wako huyo. Sio usambiwa kila kitu. Unasubiriwa wewe. Ongea kakaangu mfalme Bugatti. Semaji kama semaji. Msikilizwe ni Mwenyezi Simba mwenyewe wa Yuda. Salamu aleikum jamaa. Aleikum salam. Eh ndugu zangu wanahabari hakuna kitu uh, kikubwa kama uh, kukaa mbele yenu na kuwapa taarifa ndio vitu ambavyo sisi wengine tumevizoea tumeishi navyo katika maisha yetu yote lakini sikumbuka katika uhai wangu kwamba nishawahi kuzungumza <laughs> katika jambo linalohusiana na, na masuala ya mahusiano kufanya na press na kwa hiyo kwangu ni jambo la kipekee lakini washukuru sana DCV kama alivyosema Zai haikuwa rahisi e, kwa kazi nyingine zinazofanya na makampuni mengine lakini nashukuru uongozi wa makampuni ambao unafanya kazi za e, kibiashara na matangazo e, baada ya tafakuri yao na kuangalia ishu ya kimkataba walipolipa ruhusa e, kuja kumsupport e, zai ambaye ni mpenzi wangu katika jambo lake na GSTV kwa hiyo nawashukuru sana DSTV kwa kutoa fursa hii kwa zai na mimi nitamuunga mkono kwa sababu nina baraka zote za kibiashara lakini washukuru sana Uh, dada yangu Ramata uh, si, si, si kitu chepesi kama vile ambavyo unaweza ukadhani lakini nilipokuwa naye akitushauri akija nyumbani tukizungumza hiki tukifanya hiki tukipanga hiki uh, lakini baraka kakaangu wengi hawajui ni kakaangu mimi nadhani tumesoma primary ye yeah, amesoma forodhani mimi bunge lakini alinzidi madarasa ni kaka yangu kabisa kwa tunajuana toka tukiwa tuko level ya primary Dar es Salaam forodhani na bunge ziko jirani kwa hiyo ni kaka yangu kabisa familia uh, lakini hakulichukua hili kwa sababu ni uh, haji ni mwana familia peke yake lakini nadhani aliona kama DCV waliona hiyo fursa na sisi tunashukuru bwana mimi kitu nitakachoweza kufanya uh, kuelekea hiyo siku ya tarehe nane ni kuendelea kuitangaza ili ifikie mahali ambapo kila mtanzania kila mwana jumuiya ya Afrika Mashariki siku hiyo angalie kupitia maisha magic poa namba uh, 144 nadhani inaweza likawa tukio kubwa zaidi la kiburudani Januari hii kwa maana ya mwaka 2024. Na Tutakuwa na burudani nyingi sana, wasanii wengi tumewalika wakubwa. Na good luck wote nadhani mnafahamu, huwa sina jambo dogo tu. Yaani sinaga historia si jambo dogo, ni hamna jambo dogo. Chochote kwangu lazima kifanywe katika ukubwa unaolingana na sisi wenyewe tulivyo wao mimi mwenyewe. Kwa hiyo tulifanya kwa ukubwa, wanahabari mtaalikwa wote tapewa nafasi kutakuwa na red carpet ya kimataifa yani sio red carpet kama ile mlizoea red carpet ya kimataifa yani toka unaingia mpaka unaondoka uh, kuanzia wewe utakayekuepo the dome lakini na yule atakayekuwa amewasha maisha magic poa atapata burudani tumwalika vya pia viongozi wakubwa na tuendelea ku update nani atatuiza nani atakuwa MC kiongozi gani kaalikwa yani tuendelea mpaka kuelekea 
kufika tarehe kumi na nane. Kwa hiyo kila kitu toko mnakipata mna kupitia Manara TV, kupitia DSTV, kupitia page zetu na kupitia page ya Semaji. Na leo bahati nzuri leo Semaji nasikia kisha kula dodo. Kwa hiyo hiyo sio kazi yangu, hiyo kazi ya lakini leo Semaji leo ataondoka hapa shujaa. Kwa hiyo ndugu zangu mimi yangu ndo hayo si wachoshe sana. Karibuni sana siku hiyo naomba support yenu. Mjue kwamba niko serious na kama alivyosema Zai taratibu zote za kidini za kisheria maisha zikamilisha ili niweze kufungu, kuja kufunga ndoa na kuzalisha asante sana Mungu awabariki makofi twiga moja kashasema kashamaliza sheria za kidini yani kalizia sawa <laughs> msikia ni sho habari Zai mwenye kashasema tayari shatimiza mme wake hadi za kidini juma ngapi anavishwa pete sawa sawa hata ukitoka mnaulizoka na hatufudeke kwa hiyo habari ndio hiyo mkaipeleke sawa twige kashafika sehemu yake kalizia sawa na kutoka hapo animuni dubai marekani kaambieni uko kabisa wasione waganga mganga ni anaomba gadua haya farume twige niwashukuru nadhani sasa nimrudishie kakaangu baraka kwa ajili ya kumalizia asante sana sasa jamani nafikiri tumesikia uh, kinachokwenda kutembea. Nitaka niwape historia fupi tu kidogo ili muweze kujua ukubwa wa jambo hili. Sisi uh, kampuni ya Multi Choice kupitia DSTV hatujawahi kufanya shughuli shughuli ya mtu. Yaani kwamba kuna shughuli fulani ya harusi au uh, siyo jambo gani kama sio kipindi hatujafanya. Tunafahamika kwa michezo, tunafahamika Uh, kwa mambo ya tamthilia kama haya jua kali na kina huba lakini kwa mara ya kwanza mara ya kwanza kabisa katika historia tunaenda kufanya coverage ya engagement party ya bwana Haji Manara na mwanetu Zailisa Zailisa twiga mfalme anaosisimua jiji anaokuja kulichangamsha jiji la mama kizimkazi mtakangu <laughs> Manara wewe singizi wako na kama alivyosema Haji Uh, haji mimi tunafahamiana muda mrefu ni, ni, ni family many years wenye Dar es Salaam wenyewe jambo hili kwa kweli ukiacha tu kusema ni issue ya zailisa na jua kali lakini nani asem fahamu haji haji anafahamika eastern central africa na kwa ubora wa anayoyafanya especially kwenye sports lakini baada ya kupata taarifa ya jambo lao tukaambiwa na mambo yatakayokuwa siku hiyo kuna wasanii nani ambaye hajajua kwamba kuna save the date kila mtu amejua kuna save the, the date ni umahiri wa haji na mambo yake watu wamefanya challenge ya nyimbo kila mtu anafuatilia sasa wa Tanzania siku zote wanapenda vitu vyao na sisi tumesema tunataka kujitanabaisha kwa kuwapatia watanzania kile wanachotaka kwa tukaamua ili jambo kwa sababu lina interest ya nchi nzima na nchi za pembezoni basi liwe ndani ya DSTV kwa maana hiyo tukasema liwe kwenye channel ya maisha magic poa namba 144 ambayo itapatikana kwenye vifurushi vyote kuanzia shilingi elfu kumi kwa hiyo bugu kumi tu utaona shughuli yote hii ambayo tunaizungumza tuna leo ambayo nafikiri inaenda kuvunja rekodi ya matukio ya watu katika nchi yetu narudia tena hatujawahi kuwa na harusi ya mtu hatujawahi kuwa na birthday ya mtu ambayo imefanywa live coverage ndani ya DSTV hii ni mara ya kwanza ongera bwana tunachoomba sasa twende tukawaambie wananchi wote. Siku hiyo kuanzia saa 12 waanze kufuatilia matukio atakayokuwa anatokea pale The Dome kwenye channel namba 144. Nafikiri kwa hapa siku za katikati tutaanza kuwapa dondo hizo alizozisema uh, Haji. Kinachoendelea nani ameconfirm kuja? Nani anatarajiwa kuwa mgeni wa heshima kama kutakuwa kuna mgeni wa heshima? Uh, watakao tumbuiza hayo yote tutaendelea kuwapa kadri siku zinapokwenda lakini mjiandae
care acum n are lai vorbie sigur. Sa sa, mambo ya razili kuchachamaa tu maana <laughs> jambo la haji haliwi dogo. Kwa maana hiyo hata hapa naomba tu tusiondoke kwa sababu uwezi jua. <laughs> <laughs> Uwezi jua. Sasa kama kuna mtu ana swali au labda anataka kuna swali la kuuliza ndoa ya mfalme Twiga nyote unampenda. Na, na 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 pia ni unajua kwa sababu ya haji. Save the date. Tukamuona na mtu anaitwa Doto Magari. Baada ya kumfuatilia Doto Magari tukamuona ni mtu ambaye naye ana kipawa na kipaji na uwezo wa kupeleka jambo kwa leo hii pia tukimaliza hapa Dr. Magai tunaenda naye hapo juu ofisini kuzungumza naye huyu anafaa kuwa influence wa DSTV Dr. Karaulani jamani Yanga Mungu mitishamba imani Sasaidi somelete baraka mwanangu uwepo paka mwisho wa dunia Kwa hiyo kama kuna swali lolote nataka clarification wakati tunaendelea ku uh, subiri kama kuna lolote jingine basi ndio wa saa wenu mnaweza kuuliza mnaweza kuuliza mimi mnaweza kumuuliza Lamata Haji kuwa free content uzuri wa kudili na Haji na Zailisa ni content hii kwa hiyo content kwenu maswali sasa ya maana lakini yenye mlengo ngoma niko hapa jamani nimebariki kwa mikono miwili na kofi na, na kama nilivyosema mwanzo sababu kubwa kwetu sisi ilikuwa ni jua kali kwa chimbuko lote ilikuwa ni la mata kwa kuna baraka zote mwingine maswali yako unaenda shule Nadhani labda niliweke vizuri kama alivyosema Zai na mimi. Uh, uwezi kodi iliyofunguliwa ni kwamba kama tuloisema tarehe 18 tutakuwa na hii. Sasa tukianza leo mtakosa content. Leo unazo content za kutosha. Kesho utamjua msanii, utamjua mgeni rasmi, utamjua MC. Hatuwezi kuifungua kila kitu leo. Tukimaliza kusema tukiwatajia wasanii hapa, baadaye utataka kujua MC atakuwa nani, mgeni rasmi. Kwa utapata hizo updates ili leo nenda na hii ya leo alafu baadaye itakuja hiyo nyingine wa mashabiki wamependa huyo wimbo na watamani kutumia hata wao na kudizi zao na watumba zao nene wakasema utafutiwa kwa kwa jina lingine sio la haji na zai na tujaona ni wana msingi akipewa nani kama mbogusema awali kwa saa hii ni haji nadhani nandi ameshafika hapo eh hajafika hajafika bado tulikuwa tumemuita hapa tumkabidhi hundi yake kwa Hundi yake ipo kesho fika yeah. kumbe kwa subi nande atakabidhiwa yeah. mzigo wake swala la kwamba ni mimi nilomshauri baada ya kutafakari kuiangalia ile nyimbo ambayo eh, unajua kusheka majina ni sisi kama vile huwa nawaambia hao watunzi wanaofanya hizi nyimbo za yanga kwa mfano huwa nawaambia mkitutaja haji manara Uh, leo yupo kesho yupo mkitaja ziziki kesho yupo lakini tunataka nyimbo ambayo itabaki milele kila mtu atajua hii nyimbo ilikuwa ni kwa ajili ya haji azai na ni leo point yangu sasa tukianza kutaja majina specific maana yake utaifanya mtu mwingine akiwa na harusi yake yani itapoteza umaarufu wake immediately baada ya tukio na nyimbo zinatakiwa ziishi Umeiona nyimbo kwa mfano za zetu tunazoimbiwa hizi za timu za mpira 
nyingine zinakosa kuishi kwa sababu zinataja majina ya watu ambao wakati ule wanakuwa hawapo sasa tukamshauri katika nia njema tu sio kwamba inaondoa hiyo theme yenyewe mimi nadhani ni jambo jema tu mshauri lakini kuhusu mzigo wala usio na wasiwasi leo utaona mzigo usiajibu hilo mlisho habari vitu vimeenda sahihi nyimbo isiweko jina la mtu kwa sababu ipo miaka yote kuna mgeni atahitaka itumie lakini imejulikana imetoka kwa sababu ya nani bugati mfalme kupitia zailisa malikia sawa kuna lingine na husu nandi mzigo upo haya kuna lingine acha bwana wewe kuyafanya maisha yatuweke vio watu wana mfalme hapa kuuliza vitu vya uongo vya umbea sasa huyu serikali namwangalia jamhuri yote hapa tunaangaliwa ikulu yote natuangalia mwingine mwenye swali jingine Naam? Bali mambo ya Bugatti sio ya sio madogo madogo. Haya kuna mtu alikuwa na swali lake la mpunga ibuliko hapa hapa. Au tulimpanga wewe jamaa. Na juu kwenda kulamba dili. Ndaye <laughs> 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 ana mudu mzee mzee ana mteka mwachia mikoba yote kila kitu mali zote kama mwachia wae na mataka ni huyu ndo anaongea leo mzee alali saa ngapi leo tuamke leo tunde wapi tena maisha ukajua bati mwanga etoka na kuona mwanga kila siku maneno hayaisha acha hizo ali good time bwana ambao mwite nandi bwana tumalize ile jambo nandi akiwa anakuja kipedalo si kula nyama mbichi yani mm. kipedalo choro mtu ni chochote kile kinachomfaa yeye kwa hiyo ni neno la Kiswahili nafahamika au liko mbele tafsiri zingine ndugu yako watadhani hiyo sio na wewe unawasemea wao sasa <laughs> watadhani nini hapo Yaani unawadhania watu sio. Kwa nini uwadhania watu bro? Kipenda cha roho ni neno la Kiswahili. Yaani maana yake ni kwamba wewe unaweza ukaona huyu wa nini mwenzio kama una thamani yake. Ndio maana nasema kipenda kipenda cha roho mtu akipenda na kula hata nyama mbichi ni neno tu la Kiswahili fumbo liokaa katika lugha tam na azizi exchange. Kwa hiyo lina maana yote mbaya. Hasa mm. dhana kwamba watadhani wata <laughs> wakidhani uwezi kuzuia binadamu kudhani. <laughs> na kudhani umezani wewe. Kwa upande wa haji ilikuwa ni rahisi kwa kubali kwa lako ya kuendelea kwa sababu hapo tayari nasema kwamba ilibidi time kuzunguka biashara kwa na kuaje ili kuweza kuruhusu hilo hilo kufanyika kwenye kwa ni rahisi nadhani labda ulinisikia vizuri zaidi kwa makuu kwa of course mimi nafanya biashara na matangazo na kampuni nyingine na ili jambo sio langu kama ulimsikia zai na umisikia baraka mm. ni jambo lolotokana na la mata na DSTV na kwa kupitia zai sababu zai ni mpenzi wangu sasa mimi ndio wajibu wangu sasa jamani mpenzi wangu ana jambo anafanya kupitia DSTV na hivi nasemaje kimkataba ikoje anayefanya jambo ni zai na DSTV 
mimi na mpaka sababu ndio mwenye nimvalisha pete nika nao kiungwana kabisa umeafiki na ndio maana niko hapa kwa hiyo wala lina shida yote ya kibiashara sawa brother na bila kuuliza za yule ni mume wake kwa kitu chote lazima muuze mume wangu tukafanye ile kampuni yangu gani ndio akupe digest na wewe una kampuni yako tupeleke semaji naye lakini au sio au mnasemaje eh katika watu sahi semaji naye na huo atakuwa semaji mpaka la ndoa sio hii tu na hapa ipo Ya yeah, mimi kwanza hata juzi nilikuwa na uh, familia najua wakati tunapokonda kwenye kwenye kuposa na nini vipi kuhusu kazi zai ni mwigizaji mm-hmm. nikamwambia kwanza kitu cha kwanza mimi sitamzuia zai aendelee na shughuli zake za uigizaji sitamzuia kabisa na lengo langu ni kumfanya awe mwigizaji mkubwa kusaidiana na kinalamata kumfanya awe star mkubwa katika eneo lake. Jinsi alivyo, jinsi anavyoweza kuigiza, jinsi tutakavyoweza kumbrand. Ni kwa kishie tukikutana tena tarehe kama ya leo, Mungu akitupa uhai. Tutakao nazungumzia zai mwingine tofauti na wewe. Yaani tutafikisha mahali ambapo wewe utashangaa. Mimi natasiamini kwamba atamaliza mwaka mpaka mwakani bila matuzo makubwa. Nimeandaa project kubwa mno katika eneo lake. Kwa hiyo sasa mke wangu kwa nini? nisipo brandi mke wangu ni brandi. 